Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okay, boleh dengar. Okay. So, uh, sebelum kita teruskan dengan last chat, last lecture, uh, kita habiskan dulu uh, sat, ada satu lagi example, lecture tiga. Uh. Okay. So, hari tu kita berhenti dekat le example five untuk lecture three, chapter ten. So, hari ni kita sambung dulu example six lah. Uh. Dah bersedia semua? Dah, Ida. Alright. So, example 6 lah. Alright. The length of house life follow a normal distribution with mean 2 cm and variant 0.09 cm square. So, jadi kat sini dia dah sebut uh, length of house life ni dia follow normal distribution dengan mean 2 dan juga varian 0.09. So maksudnya kat sini mu is equal to 2 and sigma square is 0.09. Okay. The question asks to find the probability that the length of house fly caught at a random is more than 2.28 cm. So jadi kita punya soalan x kita is actually length of house flies. X is distribute normal. Kita kena guna N ah normal with a uh, mu dia 2 and dia punya variant is 0.09. Kalau normal dia mesti bentuk dia X distribute normal mu sigma square. Yang ni untuk normal. Okay. So, alan A, we want to find X more than, kalau more than, simbol dia lebih besar ya, X more than 2.28. Okay, so jadi, uh, untuk uh, cari, untuk cari kita punya apa, guna normal ni kita kena standardize dulu daripada x kena tukar jadi z dulu untuk baca table dia kena tukar jadi z dulu so first kita kena standardize dulu kita tukar daripada x kepada z guna x uh, x tolak mu over sigma this one is z lah ok ni kena ingat lah so jadi z more than 2.28 minus mu kita adalah 2 ya over Uh, square root 0.09 Sini sigma yang kita ada uh, Sigma square Yang ni sigma square So jadi dia kena square root 0.09 So jadi kita dapat probability Z more than More than berapa ni? Uh, 0.93 0.93 So jadi Kalau ikutkan ini terus boleh baca table lah Sebab Z 0.93 dia duduk sebelah kanan lah. Dan ini dia punya sign dia more than. So jadi yang ni boleh terus baca table. So baca table 0.93. Ya ada lah. Ya ada lah. 0.1762. Ya okay. So this one is 0.1762. Okay. So ini untuk soalan A. And then how about B? B dia nak probability X. Dia bagi kat sini less than. Less than maksudnya lebih kecil. Lebih kecil 1.45. Okay. So sama juga kita first kena tukar kepada Z. So jadi probability Z less than 1.45 minus 2 mu dia 2 over square root 0.09. So kira Z less than berapa? Suppose this one dia akan jadi negatif kan? Uh, negative 1.83 1.83 Okay So kalau kita sketch Bell shape kita Tengah ni kosong Negatif duduk sebelah kiri Negatif 1.83 Dan dia punya uh, Region dia bergantung kepada Simbol less than Yang ini ya ah. Okay So kalau bentuk di hujung sebelah kiri ini Dia sama dengan Bentuk yang sebelah kanan kat sini. Kat sini 1.83. So jadi probability Z less than negative 1.83 is equal to probability Z more than 
3. Dia punya area dia adalah sama untuk yang sebelah kanan. Kiri dengan kanan tu sama. So jadi kita baca dekat table untuk probability Z more than 1.83. So jadi berapa? 0.0336. Okay. So jadi inilah macam inilah untuk kira dia lah. Kira dia sama eh. yang tak sama dia adalah bila nak membaca soalan tu lah. Alright. Seterusnya kita move kepada lecture 4. Alright. Lecture 4 ni adalah last lecture untuk chapter 10. Uh, this one is uh, distribution approximation. Okay. Uh, for this lecture we are going to use the normal distribution to approximate binomial distribution. Maksudnya asal dia adalah binomial tapi kita approximate uh, binomial distribution uh, jadi normal distribution lah. Okay so alright asal kita adalah binomial dengan uh, X binomial NP lah. Ini asal kita. Soalan dia dia bagi binomial. Okay alright so jadi kita guna normal distribution untuk approximate binomial distribution. Okay. So daripada X distribute binomial with NP. Kalau binomial NP. Okay. So kalau dia punya uh, biasanya lah. Biasanya kalau NP N darab P ni melebihi atau sama dengan 5. Jadi kita kena approximate. Okey, daripada binomial tukar jadi normal. Normal kita uh, suppose dia punya asal dia adalah mu sigma square. Tapi kalau daripada binomial dia akan jadi x, dia punya mu akan jadi np, dia punya variant is npq. Okey, macam mana nak dapat dia punya mu? n darab p ya. Nak, macam mana nak dapat dia punya variant? n darab p darab q. So ni kena ingat lah. Okay. So daripada asal binomial kita tukar kepada normal. Okay biasanya dia punya NP mesti melebihi 5. Contohnya N100. Uh, nilai P ni dia antara 0.1 hingga 0.9. Contohnya kalau uh, binomial kita uh, N dia 100, P dia 0.1. So kalau medan darab ni N darab P 100 darab dengan 0.1 dapat berapa ni? 10 ni. 10. So ini merujuk kepada MP more than or equal to 5 lah. Dia lebih daripada 5. So yang ni kena buat uh, approximation kepada normal ni. So dia akan jadi X distribute normal. Dia punya mu dia is MP 10. Dia punya uh, uh, dia punya variant dia akan jadi MPQ. So 10 darab dengan 0.9. So dia akan jadi 10 darab 0.9 berapa? Uh, 9. Okay. Ha, macam ni lah. Okay. Lepas tu bila dia asalnya dia adalah discrete. Eh. Binomial tu adalah discrete. Dia tukar kepada normal. So normal tu continuous. Dia macam contohnya uh, asal dia bentuk lain tiba-tiba sekarang dia nak tukar jadi bentuk lain. Uh, contohnya macam macam mana uh, macamnya asalnya dia kucing uh, tetapi sekarang dia dah jadi harimau. Harimau tu macam sama kan? Uh, jadi gajah katakan. Kucing jadi gajah. So dia dah berubah bentuk totally different lah. So jadi sekarang asalnya discrete. Uh, lepas tu sekarang dia jadi continuous. So dia kena buat continuity correction. Okay. So dekat uh, continuity correction ni kita buat dekat dia punya soalan lah. Okay. Kat bawah ni dalam table ni, uh, ni dia punya continuity correction dia. So dia sama ada kita tambah 0.5 atau kita tolak 0.5. Okay. Dia bergantung kepada dia punya sign lah. Kalau dia more than, more or equal or less than, less or equal ataupun dia in between. Okay. Kalau contohnya Px equals to A. So dia akan jadi um, Px more than A tolak 0.5, A tambah 0.5. Okay. Cara nak ingat dia. Okay. 
uh, sekarang ni kalau contoh untuk PX equals to A. Okay. PX equals to A. Kat sini adalah A. Okay. Uh, kalau dia include. Kalau include. Include tu maksudnya dia ada tanda sama dengan lah. Dia ada tanda sama dengan. Uh, so jadi kita akan potong luar kawasan. Okay. Kalau dia tak include. Kalau tak include. Terpadam dulu kat sini. Kalau tak include. Not include. So dia tak ada tanda sama dengan lah. Ha, yang ni kita potong dalam kawasan. Okay. So ni kena ingat lah. Ha, kalau in dia luar. Kalau tak include dia dalam. Okay. So cara nak ingat dia kalau include dia out lah. Include in out. Tak in, in. Ha, ni awak kena ingat lah. Bila ingat macam tu. Include in, sini in. Sini out, sorry. Sini tak in, sini akan jadi in. Okay. Terbalik dia. Alright. So yang pertama PX equals to A. So jadi A kat sini. Uh, ni bayangkan macam ada pintu kat sini. Ni pintu A. Okay. So uh, so A ni dia equal. Dia ada equal kat sini. So jadi kalau equal dia include. So dia kena ambil luar kawasan. Maksudnya kat sini awak kena ambil dekat sini dengan dekat sini. Untuk equal lah. This special untuk equal. So de dekat sebelah sini kena tolak 0.5. Dekat sini kena tambah 0.5. So that's why dia jadi kat sini probability x more than a tolak 0.5 less than a tambah 0.5 yang ni. Okay kalau contohnya px more or equal to a. Px more or equal to a. Okay a sini dia include eh, ke sebelah kanan. So jadi dia kena ambil dekat sebelah sini atau sebelah sini. Belah kiri ke belah kanan. Kalau follow Uh, A ni include so maksudnya dia kena ambil yang sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri. Dia kena ambil sebelah kiri ya. So jadi yang ni kita tak ambil. Kita ambil yang di luar kawasan. Okay. So jadi kalau kat sebelah sini bermaksud dia kena tolak. Okay. So that's why dia jadi PX more than A tolak 0.5. Okay. Dia punya sign ni akan jadi modern lah sebab dia dah terkeluar kawasan. Okay. Kalau contoh PX modern A. Sini open ke kanan. So jadi yang ni dia kena ambil kat dalam kawasan sebab dia tak include. So yang ni dia akan jadi tambah 0.5. Boleh? Boleh? Medan tak, Medan tak nak explain semua ni ya. Ini awak boleh praktis. Okay. Kita akan tengok dekat example. Okay. So, Mereka sebut sekali lalu lah. Kalau PX less or equal to A. So, dia punya continuity correction dia. PX less than A tambah 0.5. Ini dia kena ambil sebelah kanan. Eh. Uh, ambil luar kawasan. Kalau PX less than A. So, PX less than A tolak 0.5. Yang ni dia kena ambil dalam kawasan dia. Okay. And then, uh, untuk yang ini Mereka tunjuk sekali lalu. Untuk yang this one. Uh, probability x more or equal to a less or equal to b. So sini a, sini b both is include eh? to do include. So dia kena ambil di luar kawasan dekat sini. Ni luar kawasan dia sebelah sini. Okay. So untuk a awak kena tolak 0.5 untuk b awak kena tambah 0.5. So dia akan jadi probability Uh, X more than A tolak 0.5 Less than A tambah 0.5 Dia punya sign dia dah tak ada equal lah Sebab dia duduk di luar kawasan Okay So macam ni lah Kalau contoh untuk uh, A A not include Okay kalau A not include Dia uh, kena ambil dalam kawasan So kalau dia kena potong kat sini. 
So sini akan jadi tambah 0.5 Sini akan jadi tambah 0.5 Dia dia, dia akan jadi uh, Tambah 0.5 Eh ni B sorry Ni dia tulis tak betul B tambah 0.5 A pun tambah 0.5 Nak kena tengok uh, Tolak 0.5 dan tambah uh, Tambah 0.5 Okay Alright seterusnya kita tengok example yang pertama Okay so dia bagi Uh, if x distribute binomial Ini adalah binomial ya, With uh, n dia adalah 80 Dan p dia adalah 0.3 Use normal distribution To approximate binomial distribution For, for px equals to 25 Untuk cari px equals to 25 And px more or equal to 15 Okay So jadi dia dah suruh buat approximate binomial distribution tu menggunakan normal distribution. Okay. From asal dia adalah binomial with n 80 dan dia punya p 0.3. Okay sekarang kita ubah dia kepada normal. Normal dia dia punya uh, mu dia adalah np. Dia punya variant dia npq. So dia akan jadi X distribute normal Ini 80 darab dengan MP dia adalah 80 darab 0.3 Sama dengan berapa? NPQ 80 darab 0.3 darab 0.7 Okay so NP dia adalah 80 darab 0.3 Kita dapat 24 NPQ 24 darab 0.7 Kita dapat 16.8 Betul tak? Betul Okay so jadi MP dia 24 Mu dia 24 dan dia punya variant 16.8 Okay so ni kita dah ubah lah Sekarang kita punya Yang kita pan, Yang kita pan, kita nak buat ni Kita kira based on normal dia Okay so jadi Yang asal ni soalan ni adalah binomial So jadi sekarang bila dia ubah kepada normal So dia kena buat continuity correction Okay so awak kena buat continuity correction Okay so untuk PX equals to 25 So dia akan jadi probability 25 kat sini Dia macam pintu kat sini So dia kena ambil Sebelah kiri satu, sebelah kanan Kena potong sebelah kiri, kena potong sebelah kanan So sini akan jadi tolak 0.5 Sini akan jadi tambah 0.5 So dia akan jadi uh, Px kat tengah More than 25 tolak dengan 0.5 Dengan 25 tambah 0.5 Okay so this one is actually Probability x more than 24.5 Less than 25.5 Okay, ini kita buat continuity correction Yang ni Okay, selepas dah buat continuity correction Dia dah jadi normal Sekarang tu X tu dia dah jadi normal Dia dah, dah bukan binomial lagi dah So dia dah jadi normal Okay, bila dia dah jadi normal So awak boleh kira macam normal macam biasalah So kalau sekarang ni kita kena tukar kepada Z Lepas dah tukar pada Z, kita tengok ni tengoklah uh, Macam mana kita nak baca table dia So kalau perlu, kita lukis bell shape Kalau dia tak perlu, tak payah lukis bell shape Untuk kita tengok macam mana kita nak kira Nak baca table tu Okay, so untuk yang sekarang, yang seterusnya Dia selesai Solve Macam normal lah Bukan macam, memang normal dia Okay, so jadi Kita tukar kepada Z, so dia akan jadi probability um, 24.5 tolak dengan dia punya min dia 24 over dengan square root 16.8 Lepas tu tengah ni jadi Z, yang di sini 25.5 tolak 24 over square root 16.8 
Okay so awak dapat Z dia berapa ni? Um, 0.12 0.12 Dengan 0.37 0.37 okay So kalau case macam ni dia punya bell shape dia Akan jadi dua-dua di sebelah positif Sini 0.12 Sini 0.37 So region dia kat alamat terlebih Okay, region dia yang uh, in between 0.12 hingga 0.37 uh, tu. Okay, kalau dua-dua positif, kalau satu sebelah, kalau bell shape kita duduk satu sebelah sini, satu sebelah sini, kita akan ambil satu tolak dengan uh, belah sini dengan sebelah sini. Uh, kalau dia duduk hujung-hujung lah, kita ambil satu tolak hujung belah kanan, tolak hujung belah kiri. Tapi sekarang dia punya region dia duduk di sebelah kanan sahaja. Okay. So dia kecil ni. So maksudnya yang ini awak ambil probability Z more than 0.12 tolak dengan probability Z more than 0.37. Okay. So sebenarnya kita ambil 0.12 yang ni semua ni sampai hujung tolak dengan 0.37 kat sini. So jadi kita dapatlah kawasan kawasan yang tengah-tengah ni. Yang ni. Okay. Alright. So jadi ha, sekarang ni kita boleh baca table lah. Baca table 0.12 which is 0.45 22. Tolak dengan 0.37 berapa? 0.357 Tiga, lima, lima, tujuh. Okay. So jadi kita tolak lah. So kosong poin empat, lima, dua, dua. Tolak kosong poin tiga, lima, lima, tujuh. We get zero point zero nine six five. Okay. Ha, so macam ni. So dia punya penambahan dia kat sini adalah continuity correction. Sebelum nak kira macam normal tu awak kena buat continuity Correction. Kena buat. Kalau tak buat, salah. Totally salah lah. Tak ada langsung yang lain-lain tu. Alright. So then kita move kepada soalan B pula. Okay. Soalan B kita nak kira probability X more or equal to 15. Okay. So first kena buat correction. Kena buat CC. Continuity correction is CC lah. Okay. So jadi um, 15 include ke kanan. So jadi kita kena ambil luar kawasan kat sini. Dia akan jadi tolak 0.5. So maksudnya Px more than 14.5. Okay. Uh, correction kita dah ada. So sekarang kita boleh tukar kepada Z. So tukar kepada Z dia jadi Z more than 14.5 minus 24 over square root 16.8. So then kita dapat probability Z more than ah, Ini akan jadi negatif <coughs> Negatif 2.32 Okay so then negatif 2.32 Kita lukis bell shape Sini kosong negatif suppose duduk di sebelah kiri Negatif 2.32 kat sini Dia punya sign lebih besar lebih besar maksudnya di sebelah kanan ya. Eh. Sebelah kanan yang ini. Yang besar ni. Bukan yang kecil ujung belah kiri ni. Yang belah kanan. Okey yang besar ni. Eh. So bermaksud macam mana kita nak kira ni. Bila sambung sebelah sini ya. Eh. Okey. So kita nak kira probability Z more than negative 2.32. Okay. Based on bell shape <coughs> macam ni kita nak kira probability Z more than negative 2.32. Kalau based on bell shape ni dia punya agak-agak uh, probability dia lebih 0.5 ataupun kurang 0.5. Lebih 0.5 je. 
lebih 0.5 Kita dah boleh teka di kosong, lebih 0.5 So jadi So jadi kita ambil Nak kira dia kita ambil semua Tolak dengan bahagian yang kecil ni So dia akan jadi 1 tolak probability Z less than negative 2.32 Ambil semua 1 tolak dengan bahagian yang kecil kan hujung ni ha. So ini adalah PZ less than negative 2.32 okay. Kalau ikutkan uh, PZ less than negative 2.32 ni pun tak boleh baca table Sebab simbol dia less than dan juga dia ada negatif kat sini. So jadi kita ubah hak ujung ni kepada sebelah positif. Which is dia akan jadi satu tolak dengan yang belah positif PZ more than 2.32. Okay. Ha, so yang ni baru boleh baca table. So dia akan jadi satu tolak baca table. 0.0 Okay, so tolak kita dapat 0 0.9898. Okay, so macam ni lah. So awak kena pandai tengok dekat bell sheet tu. Kau setakat lukis je lah. Kena tahu macam nak kira dia based on bell sheet tu lah. Alright. Seterusnya kita move kepada example 2. Okay. Ha, ini macam soalan exam lah. Dia soalan bentuk ayat. So kena baca. Okay. A traffic survey. Ni survey untuk traffic shows that 60% of cars turn left at T junction. Find the property that out of 100 car. So dia ada bagi bilangan car kat sini. Bilangan car. Tengok soalan dia. Soalan dia nak more than 70 cars turn left. Jadi apakah X awak? X kita adalah number of cars turn left. Okey, ada tak bilangan car? Ada. Ada iaitu 100. This one is n equals to 100. Bila dia ada bilangan car, dia adalah binomial. So x distribute binomial dengan n dia 100. Probability of car turn left berapa? Ah uh, 3 over 5. 3 over 5. Oh 6 0.6 lah. Kat sini dia bagi 60% maksudnya 0.6. Ah pakai je lain tu. Okey kat sini 0.6. Okey. So jadi sekarang kalau tengok kat sini 100 darab 0.6 ah kalau ikutkan table binomial kita sampai n berapa maksimum. Cuba tengok kat table ada n paling besar dia berapa boleh baca kat table. Tengok muka surat tak akhir yang binomial tu. N paling besar dia berapa? Ha. N paling besar dia 50 je. Dekat P9 lah. P9 tu N dia paling besar 50 je. So yang ni 100 tak boleh. So jadi so yang ni kalau kita darab 100 darab 0.6. Ha, ni Medan cari NP dia. 100 darab 0.6 kita dapat 60. Okay. So dia dah lebih NP dia lebih atau sama dengan 5. Okay. So jadi kita kena buat, kita kena decide sendiri lah ni. Kita decide, kita buat approximation. So jadi tukar kepada normal. Uh, dia punya mu dia adalah 60. Dia punya... NPQ dia varian 60 uh, 100 darab dengan 0.6 darab dengan 0.4 Ok so jadi kita dapat um, 24 Ok so kat sini varian dia 24 Ok so sekarang kita nak jawab soalan dia Soalan asal dia adalah binomial ya So A, kita nak kira probability X more than 70. So, jadi kena buat correction dulu. Kena buat CC. Continuity correction. So jadi PX more than 70. Sini 
uh, not include to the right. So jadi kena ambil dalam kawasan. So dia akan jadi tambah 0.5. Um, which correction dia akan jadi PX more than 70.5. Okay. So jadi seterusnya boleh solve macam normal. Solve normal lah. Using normal distribution punya step. So jadi tukar kepada Z. Jadi probability of Z more than 70.5 minus mu dia 16 over square root 24. Okay. So jadi probability Z more than Berapa tah? Modern berapa? Uh, 0.04 2.14 2.14 Okay 2.14 So jadi kalau kita lukis bell shape uh, Sini kosong Sini 2.14 Dia punya sign Modern duduk sebelah sini Okay So jadi Sekarang ni kalau hujung sebelah kanan ni Kita boleh terus baca table lah So ni boleh terus baca table 2.14 So then we get 0 0.0162 Okay Betul kan Okay So okay. then B pula B dia nak kira Between 61 and 70 cars Inclusive So Di antara 61 70 Inclusive Kalau inclusive maksudnya kena ada equal lah So dia akan jadi Probability X more than 60. Sini kena ada equal. Less or equal to. Uh, sorry. 61 kan. 61 to 70. Dua-dua ni kena letak equal. Okay. So first kena buat continuity correction. Bila asalnya this, uh, binomial. Sekarang kita nak ubah dia jadi this. Uh, continuous jadi normal Okay So sini 61 Sini 70 Sini include Include Both include So yang 61 ni Kena ambil di sebelah kiri Yang 70 kena ambil sebelah kanan 61 kena tolak 0.5 70 kena tambah 0.5 So dia akan jadi uh, Correction dia yang ni akan jadi 60.5 ini 70.5 ok 61 minus 0.5 dia jadi 60.5 lah 70 plus 0.5 dia akan jadi 70.5 ok so then seterusnya boleh soft macam uh, soft guna normal so jadi tukar kepada Z so probability 60.5 minus 60 over square root 24 Tengah akan jadi Z Oh sini dah tak ada equal lah Lupa Lepas tu 70.5 minus 60 over square root 24 Okay So then kira lah Yang depan ni dapat berapa Belakang dapat berapa Belakang ni sama macam tadi ha, Belakang ni tak kira 2.14. Sama kan tadi? Belakang ni uh, 2.14 Depan 60.5 tolak 60 0.10 0.10 Okay. So jadi uh, So jadi kita dah dapat dah kat sini Probability Z more than 0.10 less than 2.14 So dia punya shape dia Dua-dua duduk sebelah positif lah 0.10, 2.14 Macam tadi So jadi yang ni dia terus jadi Probability Z more than 0.14 Okay so jadi Baca 0.10 0.0 Okay, tolak dengan yang atas tadi 0.0162 So 
tu jadi kita dapat 0.444 440 lah 440 okey so jadi jawapan dia 0.444 okey so jadi untuk uh, last last lecture ni kita tambah satu benda lah iaitu uh, continuity correction cuba so, ingat itulah kalau binomial tukar kepada normal alright seterusnya kita tengok pula example 3 okey kalau kita baca, bayangkan ni exam lah. Bayangkan macam exam, baca. Okay. Mountain guides uh, at Mount Kinabalu estimate that 10% of the climbers uh, experience sickness due to low air pressure. In a group of 100 climbers, what is the probability that 7 or more climbers will experience sickness due to low air pressure? So dia ada bagi bilangan Uh, pendan, pendaki ni lah 100 ni So kalau ada bilangan Maksudnya dia adalah binomial So dia punya X dia Kena baca kat sini Kat soalan belakang Number of climber Will experience sickness Due to low air pressure So jadi Ini number of climbers uh, Experience Sickness. Okay, ini dia tulis macam tu lah. Dia punya uh, distribution dia adalah binomial sebab dia ada bilangan uh, climbers ni 100 ya. Dan probability uh, climbers experience sickness dia bagi kat sini 10%. Kalau 10% 0.444 kan. Okay. So sekarang ni dia punya NP dia uh, 100 darab 0.1 Ini adalah 10 So jadi dia punya NP dia lebih Atau sama besar daripada 5 Okay So jadi kita kena ubah dia lah Ubah jadi normal uh, Dia punya mu jadi 10 NP Dan NPQ dia Uh, 100 darab 0.1 darab dengan 0.9 So ini dia dapat 9 eh. So jadi normal dia mu dia 10 Varian dia 9 okay. Kita punya yang kita nak kira sekarang ni Perpandukan normal kita okay. Soalan dia Soalan A dia nak kira Probability that 7 or more 7 or more macam mana? Nak tulis? Bigger than equal to 7 Bigger or equal to 7 Okay So then sekarang kena buat correction Nak tak nak kena buat correction lah Asal binomial sekarang jadi normal So kena buat CC Okay So 7 include to the right So jadi kena ambil Dekat luar kawasan ni So sini kena tolak 0.5 So jadi probability X more than 6.5 Okay, dah buat correction, boleh teruskan uh, normal. So, jadi tukar kepada Z, jadi 6.5 minus 10 over square root 9 is 3 ya, boleh 3. Maybe nak buat 3 terus lah. Okay, square root 9 is 3. Okay, so jadi probability of Z more than 6.5 minus 10 over 3. Dia akan jadi negatif, ni berapa? Negative 0.83 Ya yeah. Sebab benda kira tak betul Saya nak bagi kira balik 6.5 Eh tak Bahagi 3 Negative 1.17 Betul Kira balik 6.5 minus 10 over 3 negatif 76 76 1.17 ok negatif 1.17 ok so kalau kita lukis bad shape dia negatif 1.17 duduk di sebelah kiri dia punya sign kat sini more than more than di sebelah kanan ya 
So yang ni. Ah yang besar ni. <coughs> so yang ni nak kira dia kena ambil semua satu tolak bahagian yang kecil ni. So satu tolak P Z less than negative 1.17. Dan bahagian kecil tu dia sama dengan sebelah hujung kanan. Yang ni bahagian kecil ni dia sama dengan PZ more than 1 more than 1.17 yang sebelah kanan. Dia sama dengan bahagian yang kecil sebelah kanan. Okey, so jadi kita baca table dekat uh, 1.17 which is 0. Zero point one two one zero. One two one zero. So there one minus one zero point one two one zero is zero point eight seven nine. Okay. So ini untuk soalan A. Okay. Then B pula kita tengok. Baca. Okay. Dia kata in a group of two hundred climbers. So yang ni dia ada bilangan baru. Dua ratus pula. What is the probability that 14 or more climbers will experience sickness due to low air pressure? So, dia binomial juga tapi binomial dengan N yang baru. N 200 pula. So, jadi dia punya X dia berubah tak? X dia masih, uh, masih climbers will experience sickness. Huh? Masih yang sama jugalah dia punya X ni. Salah. Climbers will experience you to experience sickness due to low air pressure. So X dia masih sama. So X dia media tulis balik lah. Uh, which is number of climbers experience sickness. Sama lah. Tak ubah. Yang dia ubah bilangan dia sahaja. So dia punya binomial 200 and dia, P dia masih samalah. Probability climbers experience sickness due to air pressure is 0.1. Okay. So yang ini kalau tengok NP dia 200 darab 0.1 terdapat 20. So NP dia lebih besar daripada 5. So jadi NPQ dia 200 darab 0.1 darab dengan 0.9. Yang ni 20 darat 0.9. So dapat 18. Okay. So jadi. Sekarang ni kita kena ubah dia jadi. Normal. Uh, dia punya ni 20, 18 lah. Mu dia 18. Varian dia. Uh, sorry. Mu dia 20. Varian dia 18. Okay. Soalan dia. Okay. Soalan dia dia nak. Probability that 14 or more. 14 or more maksudnya. Lebih besar atau sama dengan 14. Okay. So jadi. Kena buat correction. Kita buat correction. Okay. So first kena buat correction dulu. 14 include ke sebelah kanan. So kena ambil di bahagian sebelah kiri. Tolak 0.5. So jadi probability X more than 13.5. Okay tukar kepada Z. Z more than 13.5 minus 20 over uh, square root 18. Okay so jadi P Z more than 13.5 tolak 20 over square root 18. Eh, negative 1.53 ya. Okay. So yang ni kalau kita lukis dia duduk sebelah kiri juga. Dia sama macam tadi juga lah. Pattern dia sama. So dia akan jadi 1 tolak PZ less than negative 1.53 which is uh, satu uh, bahagian kecil ni Uh, bahagian kecil ni dia sama dengan 1 tolak PZ moden 1.53.
So jadi baca kat table 1.53 1 tolak 0.0630 So dapatlah 0.937 Okay So ini dah dia punya soalan B Boleh dengar Madam tak ni? Ya yeah, Madam Boleh dengar kan? Okay Boleh yeah, dengar ikut Madam cakap susu orang Okay and then seterusnya last Bukan last ada lagi Okay ne next example 4 Okay uh, In a production process of flower Flower uh, vasa versus pasu tu Okay It is known that the probability of the flower versus has defect is 0.0145. If five flower versus are selected, they bagi bilangan kat sini. So find the property that at most two flower versus have defect. So jadi dia punya X dia adalah number of flower versus versus pasu bunga. Uh, have defect ya eh, yang rosak Okay so bilangan dia bagi kat sini Adalah N sama dengan 5 Okay 5 probability dia adalah 0.145 Okay soalan dia nak At most 2 Kalau at most 2 Probability X less or equal to Okay, at most less or equal lah. Kalau at least more or equal. Okay, so probability X uh, less or equal to 2. Okay, kalau tengok ni MP dia, kalau kita darat lah 5 darat 0.145. Uh, dia punya MP dia is 0.7. Dia kecil daripada 5. So ini tak perlu. Ni terus kita anggap dia, ni bukan anggap, memang dia binomial. Tak payah ubah-ubah sebab dia punya MP lebih kecil daripada 5. Yang biasa yang kita ubah tu kalau dia punya N dia tak boleh baca table lah. N dia sangat besar. Okay. So jadi yang ni sekarang uh, kita buat cara binomial lah. Kalau tengok dia punya nilai probability 0.145 ni. Table hanya ada dua decimal saja kita boleh baca. Dua decimal saja. Tapi ni ada tiga decimal. So jadi kita guna, kena guna formula lah ni. Kalau Px less or equal to 2 bermaksud this one is Px equals to 0 plus Px equals to 1 plus Px equals to 2. Kena guna formula. So formula binomial dia punya N dia 5 so 5 si kosong darab dengan 0.145 kuasa kosong darab dengan uh, Q dia kena tolak lah. 1 tolak 0145 0.855 to the power of 5 minus 0. Okay. And then plus buat yang Px equals to 1 pula. 5C1 multiply 0.145 to the power of 1 multiply 0.855 to the power of 5 minus 1. And plus 5C2 multiply 0.145 to the power of 2 multiply 0.855 to the power of 5 minus 2. Okay. So this one is kena kira lah. Kena kira calculator. Kira. Okay. Yang medium kira kat sini. This one is 0. Point, uh, 9, 7, 5, 8. Ni medium kira. Dia awak dah baca lah. Okay. And then untuk B. Uh, in N selected flower vases at random. Probab the probability that none of the flower vases have defect is at least 0.1. Determine the value of N. Dia punya uh, X dia masih sama lah. Which is flower vases have defect. X dia masih sama. Okay. So dia bagi kat sini probability that none. Kalau none. Px equals to 0. None tu tiada. Px equals to 0. Dia bagi kat sini at least. 
nilai probability at least more or equal to 0 0.1. Ini maklumat yang dia bagi. Dia nak N eh. Soalan dia dia suruh cari N. N tu adalah bilangan berapa banyak bilangan pasu bunga tu. Okay. So dia masih X yang sama jadi dia masih uh, binomial lah. So jadi untuk B ni dia X yang sama tetapi dia punya bilangan N tu dah berubahlah N tu yang kita nak cari. Dia punya probability dia masih samalah. P tu 0.145. Okay. Maklumat yang dia bagi adalah probability X equals to 0 more or equal to 0.1. At least 0.1. Okay. So jadi P X equals to 0 boleh pakai formula which is uh, N C0 multiply 0.145 to the power of 0 multiply 0.855 to the power of n minus 0. More or equal to 0.1. Okay. And C0 ni adalah 1. 0.145 to power of 0 ni pun 1. So tinggallah 0.855 kuasa n lebih besar atau sama dengan 0.1. So jadi nak selesai ni kita kena log both side. Log sebelah kiri, log sebelah kanan. Okay. So jadi N ni kena bawa ke depan. Jadi N uh, log 0.1 bahagi dengan log 0.855. Tapi dia punya sign ni kena check. Kena check. Dia boleh jadi more or equal to ataupun less or equal to. Okay. Syarat dia awak kena check nilai log 0.855. Adakah dia positif ataupun negatif. So dalam kes ni nilai dia adalah negatif. So kalau negatif, sign dia kena terbalik. So sign ni dia terbalik lah. Jadi less or equal. Okay. So jadi kita dapat kat sini n less or equal to 14.7. Uh, maksudnya kat sini n is equal to 14 lah. So n yang kita dapat adalah 14. Sebab dia dapat n lebih kecil atau sama dengan 14.7. Okay. Uh, and then untuk C uh, Nanti kita sambung lah Kita ada lagi C dengan Example 5 lah So nanti kita sambung next uh, Next class lah Okay Tapi awak dah boleh buat sebenarnya Awak uh, boleh buat soalan MQ terus lah Boleh tengok soalan pattern dia bentuk dia Okay So itu sahaja untuk hari ni uh, Terima kasih semua Baik, terima kasih Madam. Assalamualaikum Madam. Thank you Madam. Thank you Madam.